let's discuss some of the examples in which you are going to apply the previous results which okay product of the function hai ya quotient of the function hai differentiable functions ka unke derivatives jo hai wo evaluate karna aap karenge ye aap khud se karenge kyunki aapne calculus mein in formulas ko apply kiya i i just want to give you just the two two examples in which you will apply that result which we have proved in analysis uske baad the important result the chain rule jo hai usko main discuss karunga aapke sath chain rule is about the differentiation or or finding the derivative of the composition of two functions isko hum formally state karenge aur isko prove bhi karenge so application of the previous theorem in which you uh, we have proved that if two functions are differentiable f and g then their sum their difference their product and their quotient provided that g of x not is not equals to 0 all these are differentiable aur kuch formulas jo hai wo humne derive kiye the usko aap apply karenge and then i will discuss the main objective of this module is to discuss the chain rule chain rule is about the differentiability of the composition of two functions isko formally state karenge aur prove karenge the the first example is find ds over dt where s of t equals this one yahan pe aap dekhen 5 minus t square hai aapko sum wala constant function jo hai ye differentiable hota hai minus t square hai aur product wala at the same time jo hai wo use karna padega jo humne theorem state kiya tha to ye do examples jo di gayi hain is pe please apply kare aur dekhen ke jo humne generally proof kiye hain formula kiye hain unko is tarah aap calculus mein without knowing and proving those results you you learn how to apply those results ab hum jo hai formally kyunki mathematics aapne choose kiya hai rigorously hum unko prove bhi kar rahe hain un results ko chain rule ko discuss aur proof karne se pehle main just recall karwana chahta hu this important lemma jo ki hum bar bar use kar rahe hain in every second result mein theek hai if f is differentiable at x not then f of x can be written by this expression जो के काफी बार हमने डिस्कस भी किया है ड्यूरिंग दिस कोर्स इसी को मैं अप्लाई करूंगा इन ऑर्डर टू प्रूव द चेन रूल सो लेट सी के चेन रूल की फॉर्मल स्टेटमेंट क्या है और इसको साबित किस तरह करना है द चेन रूल सपोज दैट जी इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स नॉट एंड एफ इज डिफ्रेंशियबल एट जी ऑफ एक्स नॉट तो आपको पता है कि हम एफ कंपोजिशन जी किस तरह डिफाइन करते हैं एक्स ये हमने डिस्कस की हुई है एफ जी ऑफ एक्स तो जी ऑफ एक्स इनफैक्ट इज द इनपुट ऑफ दैट फंक्शन एफ दैट्स वाई जी ऑफ एक्स नॉट पे एफ की डिफ्रेंशियबिलिटी जो है वो ली गई है देन द कंपोजिट फंक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय एच इक्वल्स एफ सर्कल जी डिफाइंड बाय एच ऑफ एक्स इक्वल्स दिस वन वी नो दिस वन इज डिफ्रेंशियबल एट एक्स नॉट एंड इट्स डिवेटिव द फर्स्ट डिवेटिव इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला f dash first derivative of f evaluated at g of x not multiplied by first derivative of g evaluated at x not isko hum sabit karte hain since f is differentiable at g x not we can write by using that lemma f of t minus f of g x not equals the derivative of the f at g x not plus e of t इन टू टी माइनस जी ऑफ एक्स नॉट ये लेमा जो था हमने हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट के लिए था अब एक्स नॉट की जगह हमारा क्या है जी ऑफ एक्स नॉट है और वो डोमेन का पॉइंट है डोमेन ऑफ एफ का पॉइंट है ठीक है तो एग्जैक्टली वही लेम है नाउ वेयर ई किस तरह का फंक्शन है वेन टी अप्रोच इज टू जी ऑफ एक्स नॉट देन ई ऑफ टी लिमिट ये एग्जिस्ट करती है और ये जीरो है लिमिट और ई ऑफ जी एक्स नॉट वो भी जीरो है लेटिंग टी इक्वल जी एक्स अगर मैं यहां पे टी इक्वल जी एक्स ले लू तो मेरा ये फॉर्मूला जो है ये जो लेमा यूज करके मैंने इक्वेशन लिखी थी इट ट्रांसफॉर्म्स इन टू दिस फॉर्म अब मैं इसकी जो है अब रिमेंबर के ये एच इक्वल्स एफ सर्कल जी कंपोजिशन हमने डिफाइन किया हुआ है सो दिस विल बिकम एच ऑफ एक्स एंड दिस विल बिकम 
h of x naught. So this will become h of x minus h of x naught. क्योंकि h हमने ये composition इसकी इस तरह define की हुई है. उसके limit जो है और divided by g of x minus g of x naught इसकी limit को मैं investigate करूँगा. इसको दूसरी तरफ ले जाके limit को investigate करूँगा. Since h of x equals f of g of x composition of two functions, this implies that h of x minus h of x naught both sides पे मैंने divide कर दिया है x minus x naught से x minus x naught both sides पे divide किया है इसकी limit ले लें limit x approaches to x naught ये तो derivative अगर limit exist करती है ये composite function ये जो define किया है इसका derivative होगा limit यहाँ पे भी limit लेना पड़ेगा मुझे limit x approaches to x naught limit x approaches to x naught and limit x approaches to x naught यहाँ पे ये limit x approaches to x naught जो है ये तो g dash x बनेगी क्योंकि g differentiable है at x equals x naught since g is continuous at x naught we have limit x approaches to x naught e g x e g x naught के equal ये g के continuous होने की वजह से हम ये कर सके हैं तो वो लिमिट बाय डेफिनेशन ऑफ लैम्मा इक्वल जीरो होगी ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये चीज जो है दिस वन इज जीरो एंड वी आर लेफ्ट विद व्हेन एवर वी टेक द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट इट इज इन फैक्ट एफ डैश जी ऑफ एक्स नॉट जिस पे लिमिट इफेक्ट ही नहीं करनी थी क्योंकि एफ डैश जी ऑफ एक्स नॉट ये फर्स्ट डिवेटिव जो है इवेल्युएट किया है किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे इन टू जी डैश एक्स नॉट जो के ये वाली लिमिट जो है ये वाली लिमिट बन रही है और ये वाली पार्ट जो है ये पहले ही जीरो हो चुका है तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करना था सो वी हैव प्रूव द चेन रूल चेन रूल इज अबाउट द डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी जो के कंपोजिशन में डिफाइन किया गया और उसका फॉर्मूला क्या है कि एफ सर्कल जी अगर डिफाइन किया है तो एफ का डिवर्टिव एट जी ऑफ एक्स नॉट इन टू जी का डिवर्टिव एवेल्यूएटेड एट एक्स नॉट दैट इज द डिवर्टिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस